。每周三中午十二点，会员尊享超前彩蛋；每周五中午十二点，会员尊享会员 Plus 版。密室大逃脱第六季会员节目火热上线，你的好友淘淘将带你打卡，包括海量未播片段的密逃解读区，了解玩家逃脱过程中的心路历程。就在密室大逃脱第六季会员节目等你开启。走走走，你走，你走，来吗？准备好了啊，搭好接啊。那、啊、你走走走走走，在后面啊，可以在后面啊。队长，好好好，可以了哈，往前走啊。好窄啊，是很窄很窄很窄很窄。哇，这是，这好像草莓果酱的味道。嗯。其实心情是蛮期待的，因为大家都在一起嘛，所以我是蛮期待说接下来会发生什么事。但是我就印象很深刻的是，我今天完全不知道说，因为我们车子一到基本上就是全暗的，从门一开那刹那就是全暗的，所以根本不知道会来哪里。摸的时候那个壁啊，其实是粘的，其实当下摸的时候也是粘粘稠稠的，所以我觉得现在想起来是做的很逼真的，对。汪汪汪汪真的这一次好黑啊！汪汪汪，从一开始还蛮那个沉浸式的，我觉得就是在一个非常狭长的一个黑色的通道里面，对，然后什么都看不到。但我其实以为刚开始的那环节就会吓我一下，但其实那个也也没有，所以我后面就一直以为他会在一些不经意的时候，我们最放松的时候吓我一下啊，但但其实也没有，嗯。哇，兄弟们，这个很黑啊！是不是超黑？我跟你说，这里有一位摄像老师戴着眼镜很黑，很黑，很黑。好，现在要转弯喽！有有有有！好害怕呀！真的纯黑耶！哇！没事没事没事，来来，握住手啊，握住手，握住手，握住手，握住手！一家人，一家人，一家人啊！好，现在上面有红灯了。可能会闪哦，来布阵布阵。好，现在又转弯了。哎，我感觉是不是一个小斜坡啊？小斜坡哪儿呢？是吗？哦呦哦呦哦呦！别别别别！哪里有冷气？别别别！哦呦，有空调。哇感觉慢慢的越来越往室内走了。哎，这个墙上的湿真的很让人不愉快哎！哇，这一次的前戏都好长啊！我的妈呀！哇，地上也有粘物，地上也有，小心小心！地上也有吗？有什么粘物？地上有什么？就粘粘滑滑的。哦哦哦！完了，没有鹏鹏给我垫底啊！<笑>他弄到我很有失颜面。我就说这一季就是不一样，今天那个黑长廊特别窄。然后很崎岖，各种转，然后还有黏黏的那种黏黏雾，就真的是很黑，就比以往的不一样。轩，你还好吗？我还好。林一还好吗？还好还好，我没事。队长还好吗？队长，我 OK。队长完全没事我跟你说，好刺激。<笑>队长很厉害。林一这就叫密室啊、哦，不是坐在那里看剧本啊、哦。汪汪汪。好，我们到了一个空间。啊。不怕不怕不怕不怕不怕不怕，不怕这里凉快。哎，怎么突然加速？啊，开始了。等一下，你们别那么快啊、哦！是要干嘛呢？哦哦！啊，怎么又到这种地方了？哈哈哈！哎，等一下啊，怎么了？哎，是我朋友 Jeffrey，Jeffrey，Jeffrey，Jeffrey，Jeffrey、oh, oh, 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 oh. 没有手，小心。进吧，进吧，进吧，进吧！进吧<笑>你们怎么这么野啊？现在？那我们进了，进吗？是可以进吗？可以进，他就这么进了。你拿这个干嘛？是为坏人啊！待会儿，他叫什么？这是 Cammy。Cammy， 对。哇，林一他就真的是
，比我想象中坦太多了。我以为他会先怕一两下，才会打开这个感官之后才开始不怕，就像鹏鹏那样一开始。但我没想到他一直都不怕，他不怕，他很兴奋，反而。还好还好，我没事，我 OK。他一进去拿了一个小娃娃放在这。我们还没开始选项目的时候，我一看这，心里就在想，哎，又是个谈，谈越多，我越慌，<笑>没有一个人给我垫底，鹏鹏也不在，哎，哇，酷，哎呀，好喜欢。可以，好喜欢啊！哇哇！噔噔噔噔噔！嗯，哇塞！好，不如我们大家就在这边玩这个旋转小路吧。非常开心，因为我自己就是一直都是很喜欢去游乐场的人，对，然后就是去呃其他地方旅行，然后如果那个城市有游乐场的话，我也会去，对，就是我自己是一个很热爱游乐园的人，嗯，所以知道来游乐园，然后很开心。这地方应该是一个游乐园，对，就是我的意思，它原本应该就是一个游乐园，它不是废弃的。这里好好玩啊！他有吃的喝的，对啊，就是说有没有一种可能，我们大家整齐，我们就在这边坐着。哇，喂，有，是看没事儿，这入单能怎么着，对不对？完了，那第一环反应就是觉得游乐场嘛，那肯定很吓人呢、啊，肯定是各种惊悚吓人的环节。首先我先看到的是旋转木马，因为旋转木马先亮的灯嘛。然后我想说，哇，这就是恐怖情节里面必有的那种游乐园里面那种情节。然后说完了完了，今天肯定很恐怖，对，肯定会有。追跑的、啊，肯定会有逃亡的，或者说大家一起用体力做任务的，还有就是玩那个设施啊。耶！果然不一样啊！哇！玩那些游戏。我喜欢碰碰车，我也喜欢碰碰车。我研究研究去。哇，还有跳楼机啊！跳楼机？什么？跳楼机！哇！我第一次看到室内的跳楼机。很啊！但是那个很酷啊，那个热气球。哦，热气球也很酷。今天第一个感受就是，虽然有一个很窄的一个一个通道啊，但是马上一进去就豁然开朗，是一个很大的一个室内的游乐场，而且非常的高，然后有很多就是很厉害的装置，甚至还有室内的那种极速的像那个跳楼机的那种设定，我就觉得就是感觉哎，这是密室大逃脱吗？感觉好像是一个很好玩的一个一个地方。所以心情是很愉快的，呃，本来就不是特别怕，今天就是整个的过程都非常的愉悦。这里会有东西吗？哎，这个肯定有问题，哪个有问题？这个捅开了一点点。他说这个有问题，肯定没问题。没，能有什么问题啊？有那个 Cookie Monster。
，干杯吧！那边是不是可以站一下？干杯吧！站站看。未检测到货物。快递，刚刚是不是那边有？哎，有个声音哎！哦，这是要解锁吧？刚刚那边好像有个声音，有不对那种。对。这边有一个宝箱。啊谁呀、啊？哎，有队员，新队员，好可惜啊！你们都没被吓到，<笑>可以再来一遍吗？<笑>他们是新来的，要不我们再来一遍好吗？哦，我好，那我假装被吓，我假装，假装。啊啊、每回雷暴这个地儿才会出现，你知道这个事儿吗？我不知道啊。他一直在这工作，在他的概念里面，这个游乐场非常正常。你从来没有出去过？没有啊，没有交过男朋友呢？男朋友没想不不想不想出去见一见吗？看你这种私人的事情干什么？来来来，讲正事。现在要干嘛？这是你们的工作啊！今天看到了吗？这些箱子啊，你们一会儿呢要把这些箱子送到各个地方去，是，好不好？每个地方送六个。哎呀，然后呢？还是你阅历比较丰富吧？啊，我叫做哎，我们还没起名字，我叫啥来着？我叫什么来着？风公风中，先听我讲，啊、对,不对不起，对不起，小红，对不起，小红，对不起啊！送往每个设施，好不好？啊，好，六箱啊，嗯，呃，先送这个地方，绝对心跳，好，行不行？好，好，去吧。哎，在园区里面尽量一起行动，好不好？好，比较危险啊。你不跟我一块儿啊？我不跟你们一块儿，我还要，你看这么多货物呢。你自己这样多孤单呀？有这么孤单的？嗯、我已经习惯了，快去吧啊！这边，这边，这边，哪边啊？我觉得他信念感蛮强的<笑>，对，因为我们一开始也，我尤其是我自己吧，我也还在摸索，嗯，然后他不管我们外界什么样，他都非常的专注在他那个表演里面，嗯。哎，哦，这里，这里，去定期打开管道口清理。管道口开启方法，按下开始键可启动高空灯阵。这个灯阵在那上面，我们得坐这个跳楼机，你才能上去看到那个东西。那咱们就分配一下，那我看最边上吧。你们都谁上去啊？我们不能一起啊。呃，最近设备有点小故障，最多只能上四个人。哦，好上。我上吧，喜欢玩的上啊！<笑>你害怕这种跳楼机吗？不怕，我没冲，我都不怕，我也不怕，但我恶心，会想晕的呗，会想反胃，会想上厕所，<笑>想上厕所。我何老师恐高，我不恐高，我我这个我完全没问题。<笑>你是害怕，我是不害怕。<笑>待会儿你上去感受一下吧，好不好？好。卡卡，你肯定得上，我就帮你试试，因为我真的看不见。你别故意记不住啊！我什么故意记不住啊？<笑>其实首先肯定是有三个人是一定会去的，而且是特别坦的人。那么林一跟黄轩肯定是要去的，比比也上去了，就剩我跟大老师。他说他先，不行再换我，我说行。我们应该有一个表达方式，你比如说这四列，对不对？哎，可以 A B C D， 对，是吧？横排算 A B C D E F， 然后竖的是一二三四五六，好不好？可以。然后每一列都这样吗？不是这样吧？就是 A B C D， 然后我也是 A B C D。我们一开始想，因为它是有横排，有六横排。竖排有十五个竖排，我记得是。我一开始想的是，因为他我们六个人六横排，我们就记一人一横排。但后来想过，因为怕上面那个横排太长，而且记横排到后面可能那个数字不太好记，所以我们后来就采取了这个一人记几竖排这样，嗯，这样它的区域会小一点，然后眼睛看的会快一点。
，然后正好是只能坐四个人，就两个人在下面，我们挨个报数。嗯，我觉得这是一个非常有效率的一个一个模式。好，来吧，加油！呼呼！加油！没事哦，我就算我看不见，你可以帮我看吗？对啊，没事，对你又不是大家就都都都看，都只能看自个儿。加满电力。No， 我的速度会弹射吧？哦，不怕。哇塞，不要突然哦,哦！突然哦,哦,哦,哦！果然是。说实话吗？差意思，<笑>就是你能够感觉到它是手动的，对，它是手动挡，不是自动挡。<笑>然后，因为我自己平时就是喜欢那种机动游戏的人嘛，对，所以像过山车什么那些，就是我都很爱。嗯，我开始了，啊，好，开始了，哇 ，A A 四 A 三四。A 四 B 四五六，这么高啊！这么高啊！首先，跳楼机那我还行，嗯，我还挺喜欢的，因为那个我特别喜欢玩。嗯、啊。啊哦，这么高啊！啊啊哦，这么高啊！这回啊，果然不一样啊！啊！我我我我我我，但是我觉得有一点我非常的郁闷，是在于我以前没有很怕这个跳楼机，我今天有点怕，不知道为什么，是说岁月无情吗？就开始让我觉得有点害怕了。我今天上去的时候越来越高，我说哦，怎么这么高？然后我都已经忘记要告诉何老师他们做题这件事儿，我在在想他什么时候会坠下去，结果一直对我们很仁慈啊，就那个就挺好玩的。不行不行，我我们要重新商量一下，因为现在 A C B D 在上面听很像。我都没说，对呀、啊，因为这样很混乱。我觉得要这样，我们一共十五列嘛，对不对、嗯？我们就一列列来、嗯，然后比如说从轩开始，你就比如说二三，我说好，我就大声喊四五好，好 ，OK， 好了，再下一个。对，然后就马上，我觉得这样应该可以 ，OK。我觉得这个方面也要多亏何老师的组织能力也是非常的好。想到要这样的方式，我们就大家就直接依序的报数字，其实就可以很清楚明了的解决问题。对，我觉得有一个组织的人在团队里面真的非常非常的重要。就是你能力再好的人，如果没有一个组织能力好的人，没有办法激活大家各具的这个角色分工，那大家要很快速的在一个时间内解决这个问题的话，就要一个很好的组织能力。对。好，来来来来，再一次啊！还行，他没有突然间下去。对，对我以为他会突然间下去，那就好多了。没有突然下，当然我一直怕那个，我都不敢说话。我也在等这个，我也害怕这个。他没有想象中那么吓人，他就是没有那个失重感那么强。我觉得我们还是很保护这个，很注意安全的。那个跳楼机。你们还是比较仁慈了，我觉得。对，我以为他会这啊。其实我游乐园里面最讨厌的就是跳楼机，啊，因为我其实没有特别害怕什么项目，但是跳楼机是会让我有点难受的一个项目啊。但今天这个这个程度，我觉得我还好。对，多玩两次我都 OK。嗯。哎，哎，哎，我这次快了好多。能看到灯就告诉我啊！开始，开始，好，准备，四四五四五六六六六六,六，四五四五，零一二三四二三四一一二三四五六二三四五六五六五六。我记住了，我觉得今天的这些小游戏啊，或者说小环节，我都蛮喜欢的，因为它都需要我们配合，而且我觉得我们配合都蛮好的。嗯，就我第一次来，我觉得大家就是各方面都非常在线，然后我们配合的也很快。我们只试了一次吧，嗯
，哦，第二次就成功了。我是觉得很像我玩游戏，就是我会玩一些游戏机的游戏，所以我一开始感觉这个游戏是这样，我就很兴奋，感觉是我平时玩游戏会会遇到的一些呃环节。干杯八十水八吗？笑一下算了，少一些笑了，多一些算了。你好，你好，我来送礼物了。那个女孩也不开心。你好。怎么了？你有心事吗？眉毛怎么了？这么不开心啊？哦，不会不会画眉毛对不对？有人会化妆，教他一下这个怎么把眉毛画好，他眉毛画的。不我呀。不开心，我是很开心。哎呦喂、哎，打扰我一下啊！你发现了吗？你发现了吗？好好好你发现了吗？你你喜欢我这件事，你发现了吗？我刚刚发现了，发现了。啊、哦，他就是这样。我刚刚发现了啊，眼睛红了。是这样的啊，充满了疑惑。脸红了。怎么了？因为什么？老板。老板，哎，你看。我现在可以点单了吗？哎，过来过来，你帮我把客户招待好了，好我就跟你们聊讨好的事儿。行，好,好,好 ，OK。这是饮料，你们按照步骤调制就可以了，可以吗？哎，我哎，咱们上级我见过他，不是我，是不是我没怎么那个就训他们那个。禁闭期罚十年，带下去好好教训。我的一百多年都是他给我的。对对对对对，哦，他没了。他怎么没了？哦，飞剑出来了！哦，这样的。我的一百多年都是他给我的。对对对对对，吓我！我也太傻了。我说那人都没了。抱歉啊，我实在是太忙了。让这几位，让这几位来服务你。你好，小姐，有什么能需要那个点的吗？我想要一杯我喝了。就是快乐的饮料，它是快乐小酌啊。那我们就弄个笑一下算了。啊、对，快乐小酌，那就这个。嘴巴看到一个忧郁的女子，她想喝一些东西，需要我们去帮她调。妹妹，这是送给你的快乐特调。特调。好，好，一、二、三、四、五、六、七、八。我记得是跳浮空式，没错，因为我在这边要跟大家说一次，我再三的强调，我这边是全网唯一正宗浮空式传人，所以内观对我而言是轻而易举，简简单单，刚好突破。可是我也觉得那个女生的这个情绪转变也是太伟大了。少喝点。我只能说太惊人了啊！这也是让我非常的意外。哇，你哇，你太激动了吧！我感觉我现在已经开心多了。接下来我就要去快乐的工作啦。好，谢谢，谢谢。大家，你在哪工作？我们帮你解决完了，小姐。啊啊！谢谢你们，谢谢谢谢，拜拜。哎，又来一个。哎呦，哇塞！欢迎光临，欢迎光临。请坐，请坐。他有别的难题，他自卑了。我需要一个回答。我们有一个饮品叫回答，有有有有有，对对对，有有,有,有很快就来。不要心灰意冷，你的前途应该也就差不多，就以后以后就该习惯了。以后就该习惯了。不就是苦吗？苦习惯长了你就不觉得。都是我做的不好，所以才给乐园带来了。你现在做的。真的没有别的。你们每一个心情都那么郁闷干什么呢？先接受自个儿不好，万一突然好了，你一下就有惊喜啊！你老盼着自个儿那么好，永远都是都质疑自己。他会不会要直接给阿一个当头棒喝？对你就是不好啊！对
，我就是不好用又怎么样？对不对？我就是烂，怎么样？也也没到这个程度。没有，你就要接受。没有这么劝人。不要，你就是烂。没有这么劝人的。<笑>那有句话叫“把姿态放到最低，遇到什么都惊喜”。你听见没有？降低期待，是不是？好，好了，来，你的回答来了。我回答你。好，嗯，好曲配上好问题。我的真心，是不是真的很一般？果子不。水巴的那个部分，就是有点。被尬住了，这种这个表演的这个节奏也好，类型也好，是我没有怎么太接触的，所以在旁边看的我就是目瞪口呆。所以当林一也唱出来的时候，你的长相非常漂亮。哎呀！我这个人吓唬都快掉了，因为我想说那个 NPC 唱的时候我已经觉得很颠，后来林一唱的时候我才知道，哦，原来我们也都要唱着跟他打，就是觉得很好笑。我不开心了，我听完你这唱，我不开心了，快过来，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个国伟和小贾，反正就是他气气，他个儿又高，然后气氛又特别好，我觉得黄轩挺好玩，挺特别可爱。少年该你了，这回是什么曲风啊？我的生活是不是无、哦、奈？想要快乐，确实是。哎呀，这是这是调子，我熟哎。我这算是哎，很熟悉啊、呃，这个人真的很有前途，品味非常好。印象比较深刻就是我跑了一万次调啊，特别社死啊。生活，你的生活，<笑>不需无奈，不用奢求，什么都有。<笑>我觉得那两个人信任感是不是最强的，对，就是我们努力的完成这个任务的时候，他还能坚坚定的在他自己的一个情绪里面。就很佩服他们。我有注意到这个老板娘，当我们在跟其他的这个角色在对话的时候，老板娘有没有因此松懈呢？她一个人坐在角落，我今天偷看她后背在那边，没有，她还是很认真的在查账。我给这个老板娘的这个表演厉害。Hello。走吧，走吧，各位走吧。这边有英文字母，对，这应该能拼出个什么东西来，就是谜面，就能解解题了。A A B C D E F G， 哎 ，A B C D E F G H I A B C D E F G H I J。A B F G H I J A B C D E F G H I J H I J K L M N L M N O P Q R S T U V W X Y 不对的。哎，会不会比如说 limit， 就是说它是少两个字母，比如 L M T， 然后中间加两个字母，等于就变成了一个一个英文英文单词。limit 就就就就是限制嘛。哎，要不要试一下 limit？ 哎 ，M I T， 那肯定应该不对啊。Limit. 
，对了，哇，哇，大老师、啊，哦，瞎说的啊，居然居然是对的，因为我花钱学英语啊，就是说确实词汇量还可以，就是基本上。呃，而且平时老爱听外国歌，然后所以老爱翻译歌词儿、看歌词儿，所以词汇量还可以。所以碰见一些东西就有一种那个一种反应，然后所以 L M T， 然后我就第一个反应是 limit 了。大老师，大老师一想到这个点的时候，我就觉得那应该就是 limit。刚好他遮到那个两个边，还有那个 I， 它是两条小线，刚好是遮起来的、积起来的两条小线，所以我就觉得那应该是 limit。limit， 然后就感觉是限制，然后又我没有感觉这个房间，这个空间虽然是个游乐场，但是又非常压抑，所以它有一种，我就感觉这个这个合理。我只是瞎说的，但是后边就后来我们又逐步的分析出来，那里有有两个爱，然后我就觉得，呃，这又是个爱人的世界，是吧？特别爱，然后所以说就非常合理。limit 就简简简单啊。那个队长念一下这个。呃，准入规则一：插入门卡后即可开门，请单人依次进入。二：进入后走完脚印地贴的路径，入口门将再次开启，下位方可进入。那我进了。来，胡老师进了。这边走吗？哦，这里哦，看到了，看到了。啊啊啊啊啊哎哎、好高啊你！我觉得我以后还是不要走最前面了，因为就是其实有的设定还是挺吓人的。但是就是可能因为我走在前面，就是可能过滤了一道吧，就可能效果没那么好。但是就是比如说我们当时在那个那、啊、镜子屋里面，就第一下那个 NPC 出现的时候，其实那个节奏和那个视觉效果是很很厉害的，但我也没有太害怕，感觉一个是妆造很棒，另外一个我印象特别深的是，那个 NPC 个子特别高。所以我脱口说：“我说哇，你好高！”他显得比例特别好，腿特别长。我后来想说，我这是我应该夸他的吗？真的。何老师这一趴应该是最不吓人的，还可以再猛一点，再来一次嘛？没有吓到我。哼。然后何老师还说：“辛苦喽。啊”对。<笑>辛苦喽。<笑>不能被他们拍到我的表情没有管理好，我决定就这么进去了。这位兄弟在那边站很久啊，嗯，你跟他组队进去。哎喂，啊？哦，站有绿了。我先进去了。哎，这边还有个 Y， 哈哈 ，Yellow。汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪。耶耶！哎，大家辛苦了。今天在那个镜子里面，有一堆镜子，一堆反射镜的那个迷宫啊。那个时候稍微，其实不怕。稍微觉得就是说，我很就是，你会一直想说什么时候会突然出现，所以在往后看。那个真的做的很厉害，让我突然想起李小龙他有一部那个电影《猛龙过江》嘛，他们里面突然有一个镜子的迷宫，那个一不不时会被自己吓到。怪兽，我就第一次的时候吓了一下，后来看到怪兽就没被吓到了。天哪！啊！啊！拼命拼命！啊！啊！啊！后来就想到一招，就是因为习武之人有三个重点：见天地、见众生、见自己
，所以我先吓自己，我先吓自己以后呢，别人就吓不到我。所以我看到镜子，我就哈哈哈，哎呦，然后哎、欸，我就破除了那个烦恼。哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇！然后还有一招是嗡嗡嗡小蜜蜂，因为让自己一直制造噪音，制造噪音，让自己习惯噪音的时候，你就不会被突然的这个噪音吓到。所以嗡嗡嗡嗡嗡嗡，这招也是不错。所以呃，分享给所有就是蜜桃的朋友们。嗡嗡嗡，嗡嗡嗡，啊！感谢。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。哦、会打我吗？他们、嗯、不会不会。镜子是我觉得今天所有环节里最吓人的一个环节，有时候被自己人有点吓到，因为有时候他有那个红灯一闪一闪，我就会有时候会突然看到跟我穿一样的人，然后在默默的走，我以为是 NPC， 就是突然出现，然后我我就有点害怕他们会突然就是红灯一灭，然后再一亮就突然出现在我面前，但其实没有，后来发现他是我的队友。没认出来，我后来跟他们聊天，我才发现啊，是他们啊。哎，到你，到你，到你。哎呦喂，走你吧。啊，到我了。何老师，哎，在哪儿呢？我出来接你们吧！啊！哎，我看到了，我看到了，来，你看见我了？我看到你了！哎呦呦呦呦！来，往哪边走啊？来接你啊，比比，比比，比比，来来来，不在，不在，不在，来，不看不看，走。哎。哎，等一下我！哎哎，别，别搞这个，别搞这个，别搞这个，别搞这个，别搞这个！哎，救我！呃，别别别别！啊啊啊！对不起！
西。哎，别别别关灯看镜子，这本来就是一个我觉得从小看那种恐怖片那种这种很很吓人的嘛，说十二点不能对镜子梳头啊这种鬼话，我是不信的，但是我还是会怕，<笑>所以我一进去很黑，我很讨厌那种红灯一闪一闪，我让我想起那个医院那个走廊那种感觉。啊！啊不行！啊！我自己跳的！啊！让我走啊！我自己跳的！又看到那个镜子，我就知道一定会有人出来。嗯，结果就出来了。这、啊，自己人呐、啊，自己人呐、啊，明白明白明白，自己人呐、啊，明白明白明白。啊啊比比，我走前面吧，这边来。我们没有往这走过，这但是这好像是条死路。你看，我找到对方吧，在哪儿？凯凯。啊啊啊！什么事儿啊？什么事儿啊？他们怎么叫那么大声啊？就是在在那个走那个镜子屋的时候，让我觉得非常神奇。果然就是说，人生的道路只要跟着何老师走就没错。就是我听那边叫唤的鬼哭狼嚎的。他们怎么叫那么大声啊？哎哎哎！别别别别别！这里这里这里这里！我以为里头有多有多多少人吓我们呢？可是我跟着何老师走的是一马平川呀！我说当年保着唐僧走的不应该是胡，不应该是孙悟空，应该是何老师。九九八的一难全都没有，然后所以我觉得那个真的很感谢。你们都是新来的，嗯，这里好多的怪物，我知道，是那是怪物身上会分泌粘液，我们一旦沾染上了，会有非常可怕的后果，我们也会变成怪物，会吗？量子怪物，变了，你要变了，来来来来来来来来来来来来来，你你先回去，你先回去。我操！我是变钱变色呀！哦，哎，你哎呦，站着站着，站着，站着，哎呦，哎呦呦！哎呦，哎呦！那个很厉害，我跟你讲，这个管理员在迷宫里面变成怪物的过程，让我想到 Michael Jackson 的这个这个 MV。我觉得那个效果真的做得很好，它一定是折射效果。然后每那两个人站在不同的空间去去去做，我觉得那个真的设计得非常非常棒，厉害。他下一秒就在我面前了！哎呦，不要！后面后面后面！不要！不要！在这里这里这里！走走走！啊啊啊啊啊啊！突然，其中一个。门开了，然后出现了那个，就出现了怪物，然后就是离，感觉离我很近，然后又要又要追上来的那种感觉，对，然后所以我就，因为我在最后当时，所以我就赶，想说大家赶紧跑，对，然后就是我也很沉浸啊，就是很沉浸，然后就是觉得好像他要追上我那种感觉，对，然后自己不想被追到，我们去碰碰车吧。碰碰车，神器对对碰。Body people， yes， 这里有诉求口哎，两边是吧？一人做一个呀。那我就是我是红的吧？你要 yellow 吧？好，我 yellow。<笑>我的小蓝发。<笑>哎呦，这怎么这怎么走啊？哦，这个是开吗？哎，怎么往前啊？我这个为什么没法往前？我怎么往前呀、啊？我这个一直往后。哦，前进，明白了。好，来了。我试一下。
漂移。围攻灵异吧，来，我们仨玩会儿吧。呼呼，呼呼，我要撞你了，来吧。呼呼，哇，哈哈，可以可以。一点钱，很开心。我们真的是，就是每个人都像小朋友一样，就真的去玩那个碰碰车。我碰碰车应该有十几二十年没玩过，小时候玩的，二十多年可能。那我这一次玩还觉得挺好玩的。那个碰碰车真的很好玩，虽然它场地没有特别大的，但是因为场地小，反而就有一些技术难度，很有意思。因为我小时候的梦想，最大的梦想有两个，一个就是。那个有玩不完的游戏币，然后还有一个就是能有无限的时间玩碰碰车。今天就是玩了好长时间碰碰车，很开心。